Hi friends, welcome to Photoshop Tamil Tutor. In this video, we will talk about menus. We will talk about the file, edit, image, menu. We will talk about the layer, select, filter, view and windows. We will talk about the menu. So, first, we will talk about layer. Layer is a file. That is a file. और न्यू फाइल क्रिएट बिट्टा इधर लो पातेंगे ना लेफ्ट से इल्ल लेयर ने रखो इधर एंगे रखे ना विंडोस ले रखो पार गया लेयर्स अब इन्हें रखो सबसे इल्ली नालों में आदमी नोटे साठ कट की बंद है ना एफ सेवन एफ सेवन ने डिजिंग ना ये लेयर्स हों दरो ओके बात आदले पातेंगे विंडोस ले लो पाते� अपन नमल लेयर लेयर पति पको और न्यू लेयर उन्हों क्रिएट पन्नो ना अदाव द इतु बा ऑलरेडी ओर लेयर आ रखे इतु वैन ओर कलर फिल्ट पन्नी क्ला ना कलर फिल्ट पन्नट तो क्या ना समझ गए ऑल्ट पुड़िचे बैकस्पेस ऐड चीज़ ना इंगे रिकरा कलर इंगे फिल्ल आयडो इधे कीलर कर कलर पुड़ना कंट्रोल पुड़ि Ippo ingkja bateri na, nama yang dor file orpan ral, or image, or pakaran tu kapu panik kondo ni jiwat cahlo, adu layer na kanak. Okey ngla, ingkja ye, barat deh lla me, inda sel barat deh lla me layer. Ippo ni ingkja orang baru sah or box pon ringe. Bateri na mark, mark your tool use panik ram. Ye bateri, new or create pon ringe. Bos ni vali nala, control shift yen, adu dah start cut key. Ctrl Shift N klik punya tinggal, orang new layer ni kekok. Layer ni name kudu kerja dah, nalar kudu tukar, lain ala lila. Okey wa. Ingin kudu tukar color berenna, color enna color berenna, kudu kerja susun ni. Ila nama default a wear color, ingin yaitu kerja dah nalar, yaitu kelak. Kena ingin color fill pandra. Alt putih je, backspace aja nak color fill. Ibu layer warna nak create aja tinggal. Ida mar nereyah layer ni nalar mana, nur layer work ni kelak. मरे कंट्रोल शिफ्ट यान चेंज ला न्यू लायर क्रिएट पनी डा मर नरेया लायर इन दाल में नमो परंगी पे मोड टूल तो टूल सल्ला कुछ जा तेलीवा तेरे जन्दा इधर लामे बिल नए तरह देखो उंगल की इसी आ रखो परंगे सेंटर पॉइंट ओके बा परंगे यंत लायर इन मो अंदर लायर में लव चिक पनी ना ये सेलेक्ट टाइप सेलेक्ट पन ठीक ला, सेलेक्ट पन टा तो येंगे वाला लाइन ठीक ला, ओके, सो इपुर तो ना हम क्रिएट पन ना, टाइपिंग टूल पर तो अरे कि वे जी क्लिक पन इंग नहीं ना वे वो तो ऑटोमेटिक और लायर क्रिएट आये डो, ओके बा, टाइपिंग पर तो अरे कि वे जी क्लिक पन इंग ना वे और लायर क्रिएट आये डो, तो आधे येंगे वाला � Edit pun terdapat kurang lebih easy aku. So layer file ni, nama apa macam save pun nak boleh. Layer file macam tu, ada tu itu original file. Save pun boleh, PSD save puni kaya. Photoshop format la save puni kaya. Apa dah, nama ada tu correction pun nak nalar. Mungkin itu Photoshop file ni ada tu bici correction pun nak mudiyo. Papa ni kaya, itu save puni katra. Ini JPG itu matang, okay ba? JPG na, semua ye file ini matang, total ora layer, semua tu layer ini merge punya print kurang file dah. JPG file, ini dalam format lo kurang tinggal, tapi print ke, awangga accept punya ke awangga. JPG ini PST kurang tinggal mana awangga, or over paga mari rom. Jadi ingat lah layer segitiga itu mari sih na, perawan pun amli aja. So na rendeh me, mulu gua pun mai kerja. Good. सपोज नहीं के यदाव ये एडिट करना होले जेपीजी ले एडिट करना मुड़िया द पीएस ले मट्टन दे डीप करना पतिंग ना जेपीजी ले पतिंग ना टॉट ला रखो ओके बा इधर नहीं के पीएस डीआर नहीं ना लायर बाय लायर आ रखो सो ये अपन में वो फाइल नहीं के वर्क पन बोले पीएस डीआर सेव पनी करो जेपीजी आर सेव करेक्शंस इल्ला सर मैंने पैर कलर कुछ जो बैकग्राउंड चेंज करने पड़ेंगे अभी ना निंगे उड़ने पीस रीड तो बच्चे निंगे उड़ने बैकग्राउंड चेंज पने क्ला ओके बा तो अल्पाताज इमेज लेन ये लेयर ले 
நியூ லேயர் லேயர் ஃப்ரம் பேக்ரவுண்டு எல்லாமே தான் ஓகேங்களா குரூப் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வேணுமா அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்திங்கன்னா குரூப் ஆகிடும் ஓகேங்களா நான் அண்டு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அதாவது அண்டு எங்கே வந்தது எடிட்டில் வந்தது கண்ட்ரோல் ஜிட்டு ஓகேவா ஸோ நமக்கு எல்லாமே நமக்கு அத்துப்படியாக இருக்கணும் அதாவது எல்லாமே தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு இந்த மூணு லேயருமே குரூப் பண்ணணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த லேயர் வேணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பிடிச்சி ஜி போட்டிங்கன்னா குரூப் ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த குரூப் ஆகிடுச்சுனாவே ஒரே இதில் இருக்கும் அப்படி டோட்டலாக நீங்கள் நகர்த்திக்கலாம் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு நான் நகர்த்திட்டு இருக்கணும் ஸோ நமக்கு வேணுங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு குரூப் போட்டு வச்சிட்டோம்னா அப்படி டோட்டலாக நகர்த்திக்கலாம் சரிங்களா டூப்ளிகேட் லேயர் அதாவது எனக்கு இந்த லேயர் டூப்ளிகேட் வேணும் அப்படின்னா இங்கே இங்கேயே ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லேயர்னு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா கொடுத்துக்கலாம் இங்கே கொடுத்துட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இல்லைனாலும் லேயரில் போய் டூப்ளிகேட் லேயர் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது டெலிட் டெலிட் லேயர் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க அது இங்கேயும் கூட நீங்கள் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் லேயர் இல்லை இங்கே வரைக்கும் கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது நேம் ரீநேம் லேயர் லேயர் ஸ்டைல் லேயர் ஸ்டைலுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும் அதாவது அது இங்கேயும் இருக்கும் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் இங்கே போனீங்கனாலும் இதே தான் இங்கே வந்து நீங்கள் லேயரில் வந்து லேயர் ஸ்டைல் வந்தாலும் இதே தான் சரிங்களா இப்போ வந்து லேயர் ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் கொடுக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இதே மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் பெவலம் போஸ்னால் கொஞ்சம் எம்போஸ் பண்ணி காட்டுறது இதே ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தோம்னா அவுட்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேவலம் பஸ் கொடுத்துட்டு பாருங்கள் ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கொடுத்துக்கலாம் இதில் டெக்ஸ்ட்டுக்கு அந்த ஒயிட் ஸ்ட்ரோக் கொடுப்பாங்க ஸோ இன்னர் சைடோ எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்து பார்த்துக்காங்க இது நார்மல் வச்சுக்கலாம் மோடு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் ஓகேவா இதெல்லாமே நீங்கள் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க இன்னர் க்ளோ இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கலர் ஓவர்லைனா கலரே சேஞ்ச் ஆகிக்கும் டோட்டலாக ஓகேவா கலர் ஓவர்லே கொடுத்துட்டு இது இப்போ கலர் ஓவர்லே கொடுத்துட்டீங்க இப்போ வந்து இங்கே வந்து பேக்ரவுண்டு சே இது பண்ணிட்டு அதாவது ப்ளூ கலர் வச்சுருக்கேன் இங்கே ப்ளூ உழுக மாட்டேங்குதுன்னு நினச்சிட்ருக்காதீங்க சரிங்களா டோட்டலாக இருக்குது கலர் ஓவர்லே இருந்தால் நீங்கள் கலர் ஓவர்லையில் போய் தான் நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் மறுபடியும் அங்கே போய் தான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட் பிடிச்சி ஒரு நிமிஷம் இந்த எஃபெக்ட்டுங்கிறத டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதாகும் ஆல்ட் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்பேஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்டைல் லேர் ஸ்டைலில் இருக்கும்போது க கலர் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்ளை ஆகாது அதாவது அந்த கலர் ஓவர்லேயில் இருக்கும் பொழுது ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் நீங்கள் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க ட்ராப் சைடும் டாப் சைடோனா இந்த இமேஜோட ஷேடோஸ் ஓகேவா ஆப்ஜெக்டட் ஷேடோ ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் இதை மோஸ்ட்லி நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் பேக்ரவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இதுக்கு தான் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் பே மோஸ்ட்லி நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்கு அதிகமாக இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் அதிகமாக கொடுப்போம் நியூ ஃபில் லேயர் அது நம்ம கலர்ஸ் என்னென்ன வேணுமோ அது ஓகேங்களா இது எல்லாமே அப்படி தான் நம்ம இதெல்லாமே நம்ம கொடுத்துக்குவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் இ கண்ட்ரோல் இ போட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு லேயரை நான் மெரிஜ் பண்ணணும் அதாவது இந்த லேயர் இந்த லேயரை மெரிஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இ போட்டிங்கன்னா மெரிஜ் ஆகிக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த லேயரை எனக்கு கீழே கொண்டு வரணும் இந்த லேயரை நான் மேலே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா என்னென்னா ஆல்ட்டு பிடிச்சிக்காங்க ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அதாவது பீக் பக்கத்தில் கீபே கீபோர்டில் பீக் பக்கத்தால் இருக்கிற ஆல்ட் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாருங்க மாறும் இதே கண்ட்ரோல் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லேயர் மேலே கீழே போகுது ஓகேவா அதாவது இந்த லேயரை கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்காங்க கீழே மேலே போகும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு அந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் கீழே போகிறதுக்கு இந்த பக்கம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அது மேலே போகிறதுக்கு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் 
ஏன்னா ஒரு லயர் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் எனக்கு இந்த லயர் கீழே வரணும் இந்த லயர் மேலே போகணும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா இப்படி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பண்ணலாம் ஆனால் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த லயர் எனக்கு மேலே வரணும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கிளிக் பண்ணாலும் மேலே வந்துக்கும் ஓகேவா மெர்ஜ் டவுன் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே மெர்ஜி இது எல்லாமே அதே தாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தெளிவாக பார்ப்போம் அடுத்து செலக்ட் ஆல் செலக்ட் ஆல் போட்டிங்கன்னா டோட்டலாக செலக்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு இமேஜ் காப்பி பண்ணுறீங்க அதாவது ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டோட்டலாக செலக்ட் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி அதாவது கண்ட்ரோல் ஏ போட்டோம்னா டோட்டலாக செலக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா கண்ட்ரோல் சி போட்டிங்கன்னா இதாக இங்கே கொண்டு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பி பேஸ்ட் இப்படி கொண்டு வந்து இருக்கீங்க இதே நீங்கள் இதுக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் வி ஒவ்வொன்றில் வெர்ஷனில் மாறுபடும் சிசியில் மட்டும் கண்ட்ரோல் ஆக் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் வி இதே ஃபோட்டோஷாப் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி அமைக்கினீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள போய் பேஸ்ட் ஆகிக்கும் ஒரு பாத்து இதுக்கு பேர் என்ன பாத்தும்பா பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்களா பாத்து ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் பாத்து இப்போது ஒரு இப்படி செலக்டில் இருக்குது இது வேண்டாம் எனக்கு இந்த செலக்ட் வேண்டாம்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி டி செலக்ட் கொடுத்துக்காங்க சரிங்களா அதான் டி செலக்டில் ஆயிடும் ஓகே இப்போ கலர் ரேஞ்சுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நம்ம எந்த கலர் இப்போ க்ரீன் கலர்னா க்ரீன் கலர் மட்டும் செலக்ட் ஆகி நிற்கும் இதே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூனா ப்ளூ மட்டும் செலக்ட் ஆகி நிற்கிறீங்க பாரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபோ ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த கலர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குதா இதனுடைய ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் எஸ்சி ஆல்ட் பிடிச்சி எஸ்சி அமுக்கினீங்கன்னா கலர் ரேஞ்ச் வந்துடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது எங்கெல்லாம் அந்த கலர் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் செலக்ட் ஆகி நிற்கும் பாருங்கள் நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க கலர் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ மாடிஃபை இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஒர்க் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெரியும் மாடிஃபைங்கிறது ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறோமா பார்டர் ஒரு நாலு கொடுப்போம் பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் வந்திருக்கும் பாருங்கள் தெரியுதா பார்டர் வந்துருச்சா செலக்ட் ஸ்மூத் இது ஒரு அஞ்சு கொடுப்போம் அதாவது கட் பண்ணும்போது அது ஸ்மூத்தாக வரும் க்ரோ சிமிலர் இதெல்லாமே நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ எடுத்தோம்னாலும் புரியாது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஃபில்டரில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கேமரா ஃபில்டருங்கிறதெல்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கேமரா ரா ஃபில்டருங்கிறது ஓப்பன் ஆகிட்டு கான்ட்ராஸ்ட் வேணா கான்ட்ராஸ்ட் ஹைலைட்ஸ் இதுக்கா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறீங்கன்னா கம்மி பண்ணிக்காங்க ஹைலைட்ஸை ஷேடோஸ் ஷேடோஸ் கூட அந்த பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா வேண்டாம்னா கொஞ்சம் இது இருக்குங்க அதே மாதிரி பிளாக் வேணா வச்சுக்காங்க இல்லை வேண்டாம்னா இது பண்ணிக்க ஒயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதா கம்மி பண்ணிக்காங்க கிளாரிட்டி வைப்ரன்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை கலர் கோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா ஓகே கொடுக்க ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இமேஜ் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது அதை தெளிவாக எடுப்போம் இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்காங்க இதெல்லாம் எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஃபில்டர் கேலரி ஃபில்டர் கேலரிங்கிறதெல்லாம் நிறையா இருக்குது நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் வேனிஷிங் பாயிண்ட் இதுக்காக தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோவே போடுவோம் வேனிஷிங் பாயிண்ட் எதுக்கெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஓகேங்களா அடுத்து ப்ளர் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆவரேஜாக எல்லா ப்ளரும் இருக்கும் அதில் குசைன் ப்ளர்னால் என்ன பார்த்துக்காங்க உங்களுக்கு தேவையான பாயிண்ட் வச்சுக்காங்க எனக்கு இவ்வளோ வேண்டாம் லைட்டு ப்ளர் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நீங்கன்னா ப்ளர் மோர் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இருக்கு ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ப்ளர் கேலரி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சிசியில் மட்டும்தான் இது இருக்கும் 
நார்மலாக எல்லா இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ப்ளர் இருக்கும் டிசார்ட்டில் என்னென்ன இருக்கும் இதெல்லாம் எங்கே கொடுத்து பாருங்கள் நாய்ஸ் ஏட் நாய்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது டாட்ஸு அதில் இன்னும் வேணா ஏட் நாய்ஸ் கொடுத்துக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டர் க்ளவுட்ஸ் கம்மி பண்ணுறதுனால நீங்கள் கம்மி பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது ஃபேடு கண்ட்ரோல் எஃப் அமுக்கினீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சுஃப்டி எஃப் அமுக்கினீங்கன்னா வந்துடும் ஷார்பன் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஷார்ப்பாகிறது ஸ்டைலிஷ் இதெல்லாமே நீங்கள் கொடுத்து பார்த்துக்காங்க இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபில்டர் ஓகேங்களா இந்த ஃபில்டருக்காக நான் தனித்தனி வீடியோவாக உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுற வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி உங்கள் என்ன எதுக்காக இதை ஒர்க் பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் வியூஸ் வியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிறோம் வியூஸ் அதாவது ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஜூம் இன்னுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தாங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒன்றும் இல்லை கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு ப்ளஸ் அமைக்கினீங்கன்னா பெருசாகும் மைனஸ் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சின்னதாகிட்டே இருக்கும் ப்ளஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பெருசாகிட்டே இருக்கும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு மைனஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சின்னதாகிட்டே போய்ட்டு இருக்கும் ஓகே இதே ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீனில் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு ஜீரோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீன் கரெக்டாக ஸ்க்ரீனுக்கு ஃபிட் ஆகும் அதனுடைய ஷார்ட்கட்ஸ் தான் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ஆகி கொடுக்குறீங்க கண்ட்ரோல் ஒன்று கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீன் இதுதான் பிரிண்டோட சைஸ் ஒரு நீங்கள் கொடுக்குறதுல பிரிண்டோட சைஸ் இது காட்டும் ஓகே அப்புறம் ரூலர் ரூலர் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் கட்சி பார்த்தீங்கன்னா அது எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா ஷோ கொடுத்து சாரி அதாவது கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி அதாவது என்ட்ரு பட்டனுக்கு பக்கத்தால் இருக்கிற லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி மார்க்கர் வரும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோகோ டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஹெச் போட்டிங்கன்னா போயிடும் சரிங்களா அந்த ஷோ போயிடும் மற்றபடி அது ஹைடில் தான் இருக்கும் வேணும்னா மற்றபடி கண்ட்ரோல் ஹெச் போட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஒரு வட்டம் போடுறோம் ஆக்சுவலாக இது எனக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஹெச் போட்டிங்கன்னாவே போகுது ஒரு நிமிஷம் அதாவது இது இருக்குது கண்ட்ரோல் ஹெச் போட்டிங்கன்னா ஹைடில் தான் இருக்கும் மறுபடியும் வேணும்னா கண்ட்ரோல் ஹெச் சப்போஸ் நீங்கள் இது கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அது கொடுத்து டீசலைட் கொடுக்கலன்னு வச்சுங்க அது ஹைடில் இருக்கும் ஆனால் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது மவுஸ் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் அது நகராமல் இருக்கும் என்னடா ஒர்க் பண்ணி எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஹெச் போட்டு கண்ட்ரோல் டி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் டி போட்டிங்கன்னா டீசலைட் ஓகேங்களா இது இருக்குது கண்ட்ரோல் ஹெச் எங்காவது கொடுத்து மறைச்சி வச்சுட்டு அடுத்தடுத்து லேயர் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வரமாட்டேது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இறந்து காட்டும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஹெச் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா டி செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் டி செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நீங்கள் அதாவது இந்த லேயர்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ரூலர் மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கேல் வரும் மேலே பார்த்திங்களா அது கண்ட்ரோல் ஆர் போட்டிங்கன்னா ஸ்கேல் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த விஸ்டிங் கார்டு ப்ரௌச்சர் ஃப்ளையர் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணும்போது இந்த பார்டர் கொடுப்போம் ஸோ அப்போ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வச்சு இந்த நோட்டீஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே தான் டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த ரூலர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோங்கிறதுமே நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் வீட்டில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது விண்டோஸ் விண்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த டைல்ஸ் அரேஞ்சில் வந்து இந்த டைல்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாலஞ்சு இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க ஓகே நாலஞ்சு இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த இமேஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தனித்தனியாக வியூ ஆகுது அதே நமக்கு செப்பரேட்டாக எல்லாமே தெரியணும் எத்தனை இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்க இது இது பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக வந்து சிசியில் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க
இப்படி வந்திருக்குங்களா அதாவது நம்ம என்னென்ன இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாமே இப்படி வந்துடுச்சு ரெண்டே ரெண்டு வந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் டைல்ஸுங்கிறது இது தான் நம்ம ஒரு நாலு இமேஜ் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா பாருங்கள் இப்படி ஓகேவா எல்லா இது டேபையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒவ்வொன்றா 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 பார்த்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் டேப் அதாவது கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு டேப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீபோர்டில் ஒன் பை ஒன்னா பேக் கொண்டுகிட்டே இருக்கும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு டேபு ஓகேங்களா இந்த ரூலர் போகணும் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஆர் அடிக்கிறீங்கன்னா ரூலர் போயிடும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி இப்போ டேப் அடிக்கிறீங்கன்னா அடுத்தடுத்த இமேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் மேலே டேப் மாறிகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் மாறிச்சுங்களா கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு டேப் அடுத்தடுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் இந்த ஆக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ப்ரஷ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரஷ் டூல் வந்துடும் ப்ரஷ் ப்ரெஷர்ஸுங்கிறது இது தான் இது ப்ரஷ் இது ப்ரஷ் ப்ரெஷர்ஸ் ஓகேங்களா இது எல்லாமே இங்கே ஏதாக இருந்தோம் நமக்கு சப்போஸ் இல்லாத பட்ச இல்லாத பட்சத்தில் சப்போஸ் நீங்கள் போய் இங்கே போய் எடுத்துக்கலாம் அதாவது சேனல் சேனலுங்கிறது எங்கே இருக்கும் லயர் பக்கத்தில் இருக்கும் எப்போவுமே சரிங்களா அதே மாதிரி பாத்து பாத்ஸ் அதாவது கேரக்டர் கேரக்டர் ஸ்டைல் இதெல்லாமே டைப்பிங் டூல்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் கேரக்டர் இருக்கா கேரக்டர் ஸ்டைல் எல்லாமே இது தான் அடுத்தது பேராகிராஃப் இது எல்லாமே விண்டோஸில் தான் இருக்கும் நமக்கு பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸ் ஓகேவா ஸ்வேச்சஸ் ஸ்வேச்சஸ்ங்கிறது இங்கே இருக்கிறது நேவிகேஷனுங்கிறது இங்கே இருக்கிறது தான் இங்கே இருக்குது டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் இந்த டூல்ஸ் இங்கே இல்லாட்டி மறுபடியும் நீங்கள் போய் டூல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது நம்ம என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறோங்கிறது தான் அங்கே போய் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் இன்ஃபோங்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோங்கிறது ஒன்று இருக்கும் நம்ம ஃபுல் வியூவோட இது வரும் இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது கலர்ஸ் கலர்ஸுங்கிறதும் இதே தான் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேயர் செலக்ட் ஃபில்டர் விண்டோஸ் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் இதில் ஈஸி தான் அந்த மெனுவில் ஆனால் மெனுவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா மெனுவும் டூல்ஸ் மட்டும் நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்தது நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ட்கட்ஸு இதெல்லாமே ஈஸியாக இருந்தது ஈஸியாக நம்ம பழகிட்டோம்னா அடுத்தடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்பவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம இனி இனி ஃபைல் பார்த்தாச்சு மெனு பார்த்தாச்சு டூல்ஸ் பார்த்தாச்சு இனி எல்லாமே நீ ஒர்க் அவுட் தான் சரிங்களா நீ எல்லாமே நம்ம இது ஸோ நாளையிலேருந்து கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா நாளிலேருந்து தான் ஸ்டார்டே ஆகுது இப்போ பார்த்தது எல்லாமே பேசிக் தான் டூல்ஸ் பற்றியும் மெனு பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம் நாளையிலேருந்து தான் நம்ம ஒர்க்கிங்குள்ளேயே போக போகிறோம் ஸோ நாளையிலேருந்து பேசிக்லேருந்து நம்ம என்னென்னலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்ப்போம் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆளுங்கிற பட்டன் வரும் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிறோம் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் எல்லாேருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ